ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் லெவன் பதினொன்றாம் வகுப்பில் இங்கிலீஷில் ரெண்டாவது பாடம் பார்ப்போம் இந்த குயின் ஆஃப் பாக்ஸிங் குத்துச்சண்டையின் ராணி குயின்னா ராணி பாக்ஸிங்னா குத்துச்சண்டை குத்துச்சண்டையின் ராணி அப்படிங்கிற இந்த பாடத்தை பார்ப்போம் இன்ட்ரொடக்ஷன் அறிமுகம் முன்னுரை தி லெசன் த குயின் ஆஃப் பாக்ஸிங் வாஸ் ரிட்டன் பை எம்சி மேரி கோம் இந்த பாடம் குயின் ஆஃப் பாக்ஸிங் குத்துச்சண்டையின் ராணி என்ற இந்த பாடம் எம்சி மேரி கோம் என்பவரால் எழுதப்பட்டது அவங்க தனது வாழ்க்கையை கதையை அவங்களே எழுதியிருக்காங்க திஸ் லெசன் திருப்பி இது ஓ வரும் ஃபஸ்ட் உள்ள ஸ்பெல்லிங் போல் எல்சி எஸ்எஸ் ஓஎன் வரணும் ஓ விட்டு போயிருக்கு அதை எழுதியிருக்கேன் திஸ் லெசன் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் ஹர் ஆட் ஆஃப் பேக்ரஃபி அவரது சுயசரிதையிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது த அன்பிரேக்கபிள் அதாவது தனது மனம் வந்து யாராலும் உடைக்க முடியாதது அப்படிங்கிற இந்த ஆட்டோ பேக்ரஃபிக்கு சுயசரிதைக்கு அவங்க பெயர் கொடுத்துருக்காங்க சுயசரிதைனா தன் வாழ்க்கை கதை காந்தி வந்து தனது வாழ்க்கை கதையை சத்திய சோதனை மை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வித் ட்ரூத்னு எழுதியிருக்காரு நேரு எழுதியிருக்காரு ஆட்டோ பயோகிரஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி ஹெலன் கெல்லர் மூன்று முறை அவங்க ஹேண்டிகேப்டு ஹேண்டிகேப்டு சொல்லக்கூடாது டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு கண்ணு கேட்க கண் தெரியாது காது கேட்காது வாய் பேசாது இவங்க மை லைஃப் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அதுவும் ஆட்டோ பயோகிரஃபின்னு பேர் த ஆட்டோ பயோகிரஃபி இஸ் ஆஃப் ஃபேமஸ் பர்சன்ஸ் ஆர் ஃபீல்டு வித் த ஸ்டெகுல்ஸ் ஸ்டெகுல்ஸ் ஸ்டெகுல்ஸ்னால் போராட்டங்கள் பிரபலமான மக்களுடைய பிரபலமானவர்களுடைய விளையாட்டு வீரர்களாக இருந்தாலும் சரி அரசியல்வாதிகளாக இருந்தாலும் சரி அவங்களது ஆட்டோ பயோகிரஃபி இந்திரா காந்தி எழுதியிருக்காங்க அதை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா அவங்க சந்தித்த போராட்டங்களை பற்றி இருக்கும் ஃபேஸ்ட் வித் த சேலஞ்சஸ் அல்லது ஸ்ட்ரகிள் சவால்கள் அல்லது போராட்டங்கள் தே ஃபேஸ்ட் இன் தேர் லைஃப் தி ஆட்டோ பயோகிரஃபி இஸ் ஆஃப் ஃபேமஸ் பர்சன்ஸ் ஆர் ஸ்பெல்டி வித் த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் தே ஃபேஸ்ட் இன் தேர் லைஃப் தே இன்ஸ்பயர் அண்ட் மோட்டிவேட்டர்ஸ் அவர்களது வாழ்க்கை கதையை நாம் படிக்கும்போது நமக்கு ஒரு உத்வேகத்தை குடிக்கிறது இன்ஸ்பயர்னால் தூண்டி விடுதல் மோட்டிவேட்னாலும் தன்னூக்கப்படுத்துதல் ஊக்கப்படுத்துதல் நம்மளை இப்போ நமக்கு வந்து ஊக்கப்படுத்த நம்மளும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் கப்பல் தேவை மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஊக்கப்படுத்துகிறது சூன் ஆஃப்டர் இப் சூன் ஆஃப்டர் த பேங்காக் சாம்பியன்ஷிப் அந்த பேங்காக் சாம்பியன்ஷிப் நடந்த முடிந்த உடனேயே சூன் ஆஃப்டர்னால் உடனேயே மேரி கோம் வாஸ் செலக்டட் ஃபார் த வேர்ல்டு உமன்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் மேரி கோம் வந்து உலக பெண்கள் சாம்பியன்ஷிப்புக்கு அவங்கள வந்து தேர்ந்தெடுத்தாங்க உலக பெண்கள் குத்துச்சண்டை போட்டிக்கு அவங்க தேர்ந்தெடுத்தாங்க ஷி வாஸ் சூன் ஆஃப்டர் த பேங்காக் சாம்பியன்ஷிப் மேரி கோம் வாஸ் செலக்டட் ஃபார் செலக்டட் ஃபார் த வேர்ல்டு உமன்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் அது எங்கே நடந்ததுன்னா இட் வாஸ் எல்டி இன் பென்சில்வேனியா யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா வேர்ல்டு உமன்ஸ் பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் பாக்ஸிங் விட்டு போயிருக்கு அதை பார்த்துங்க இங்கே நடந்துச்சுன்னா ஹெல்டன்னா நடத்தப்பட்டது பென்சில்வேனியா யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அப்ரிவேஷன் கேட்பாங்க அதுக்காக சொன்னேன் ஹவ் டிட் மேரி கோம் இது மூணு மார்க் கொஸ்டின் ஹவ் டிட் மேரி கோம் மூணு மார்க் கொஸ்டினையும் அஞ்சு மார்க் பேராகிராஃப் சேர்த்து எழுதுனா ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கு ஹவ் டிட் மேரி கோம் மேனேஜ் டு கெட் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் ஃபார் த ட்ரிப் டு இண்டஸ்ட்ரி அமெரிக்காவுக்கு போகிறதுக்கு நிதி உதவி வேணும் ஃபைனான்ஸ்னால் நிதி உதவி எப்படி அவங்களுக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னா மேரி கோம்ஸ் ஃபாதர் குட் கலெக்ட் ஒன்லி ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபார் த ட்ரிப் மேரி கோமுடைய அப்பாவால் ரெண்டாயிரம் மட்டுமே அவரால் சேர்க்க முடிஞ்சது கலெக்ட்னால் சேர்க்கறது அது மேஜ் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஷி ஸ்போக் டு ஆன்லைன் உடனே இது சம்மந்தமாக ஷீ வாஸ் வெரி மச் அப்செட் அண்ட் ஒரேடும் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்செட்னால் மனம் பாதிக்கப்பட்டு கவலையாக இருந்தாங்க ஆன்லர் அப்படிங்கிற அவங்க ஃப்ரெண்டுகிட்ட போய் சொல்கிறாங்க ஹர் ஃப்ரெண்ட் அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து ஆன்லர்னா ஆன் நண்பர் பிற்காலத்தில் வந்து அவங்க அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஷி லேட்டர் மேரி லீவ் ஹூ இஸ் ஆன்லர் ஆன்லர் இஸ் மேரி கோம்ஸ் ஃப்ரெண்ட் அது வித்திய வித்தியாசமான வார்த்தை மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஒருத்தருடைய பேர் ஓஎன்எல்இஆர் ஆன்லர் அப்போ டூ எம்பிஸ் டொனேட்டட் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி முறையே மூவாயிரம் ஐயாயிரம் ரூபாயை நன்கொடையாக கொடுத்தார்கள் எம்பிஸ்னால் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உடனே ஷீ லேண்டட் இன் அமெரிக்கா அமெரிக்காவுக்கு போய் இறங்கிட்டாங்க அப்போ அமெரிக்காவுக்கு போய் இறங்கினானே முதல் நாள் அவங்களுக்கு எந்த போட்டியும் இல்லை அதனால் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டாங்க ஷி சஃபர்ட் ஃப்ரம் ஜெட் லேக் ஜெட் லேக்குங்கிறது கூட கேட்கலாம் டயர்ட்னஸ் டியூ டு லாங் ஃப்ளைட் நீண்ட தூரம் விமான பயணம் மேற்கொண்டால் ஒரு உடம்பு வந்து ஒரு கலைப்பு ஏற்படும் அதுக்கு பேர் ஜெட் லேக்னு பேர் ஹேங் ஓவர் அப்படிங்கிறது மது
ஷி வெண்ட் ஆன் டு ரீச் தி செமி ஃபைனல்ஸ் அங்கே வந்து குவார்ட்டர் ஃபைனலில் ஜெயிச்சு செமி ஃபைனலில் ஜெயிச்சு ஃபைனல்ஸ் இறுதி போட்டு மட்டும் போயிட்டாங்க ஃபைனல்ஸில் மட்டும் ஹுலா சஹின் ஆஃப் டு தக்கிட்டு தோற்றுப்பிட்டாங்க அப்போ ஃபைனல் மட்டும் போய் தோற்றதுனால அவங்க சில்வர் மெடல் வாங்கிட்டாங்க ஷி ஹேட் த கன்விக்ஷன் என்ன அவங்க இதனால் கோல்டு மெடல் வாங்கினா கூட என்ன ஒரு நம்பிக்கை கன்விக்ஷன்னா ஃபேம் பிலீஃப் என்னென்னா த ஷீட் ஹீ குட் டேக் ஆன் எனி பாக்ஸர் எந்த குத்துச்சண்டை வீரரோடையும் அவங்களால போட்டிட்டு ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சாங்க அன்டிஃபீட்டட் அப்படின்னா தோற்கடிக்க முடியாது அது அப்படின்னு அவங்க நினச்சாங்க இப்போ இந்த திருப்பி இந்த மூணு மார்க் கொஸ்டின் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஹவு டிட் மேரி கோம் மேனேஜ் டு கெட் ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட் ஃபார் த ட்ரிப் டி பிஎஸ்சி மேரி கோம்ஸ் ஃபாதர் குட் கலெக்ட் ஒன்லி ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபார் கெட் ட்ரிப் ரெண்டாயிரம் மட்டும்தான் அவங்களால சேர்க்க முடிஞ்சது உடனே ஆன்லைனில் போய் சொன்னோடனே ரெண்டு எம்பிஸ் வந்து மூவாயிரம் ஐயாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க அமெரிக்காவுக்கு போகிறாங்க ஜெட் லேக் ஆகுது பசி இல்லாமல் போகுது இருந்தாலும் ஃபைனல்ஸ் மட்டும் போய் கோல்டு மெடல் வாங்கிட்டு சார் சில்வர் மெடல் வாங்கிட்டாங்க ஷி வெண்ட் ஆன் டு ரீச் த ஃபைனல்ஸ் இந்த ஃபைனல்ஸ் ஷி லாஸ் டு ஹூலா சஹின் ஆஃப் டர்க்கி துருக்கி நாட்டை சார்ந்த ஹூலா சஹின் தோற்றுப்பிட்டாங்க கன்விக்ஷன் நான் ஃபேமிலி என்னன்னாக்கா எந்த நாட்டு பிளேயரையும் வந்து என்னால் டேக்கான்னா சண்டை போட முடியும்னு நினச்சாங்க அடுத்தது இவங்க சில்வர் மெடல் வாங்கிட்டு இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க ஹவ் வாஸ் மேரி கோ ஃபெலிசிட்டேட்டட் ஃபெலிசிட்டேட்டட்னா கங்க்ராச்சுலேட்டட் பாராட்டுதல் இந்தியாவுக்கு வந்த உடனே ஃபெல மேரி கோமை எப்படி வந்து பாராட்டினாங்க அப்படின்னு ஃபெலிசிட்டேஷன்னா வாழ்த்துறை பாராட்டுதல் கங்க்ராச்சுலேஷன் ஆனுக ரிட்டர்ன் டு இந்தியா அதாவது அமெரிக்காவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தோடனே ஆன் ஹர் ரிட்டர்ன் டு இந்தியா ஷி வாஸ் கிவன் எ வார்ம் வெல்கம் ஒரு அன்பான வரவேற்பு அட் த டெல்லி ஏர்போர்ட் டெல்லி விமான நிலையத்தில் அன்பான வரவேற்பு கொடுத்தாங்க கொஸ்டின் ஹவ் வாஸ் மேரி கோம் ஃபெலிசிட்டேட்டட் ஆன் ஹர் ரிட்டர்ன் டு இந்தியா இந்தியாவுக்கு வந்த உடனே அவங்களுக்கு அன்பான வரவேற்பு விமான நிலையத்தில் கொடுத்தாங்க ஆன் ரிட்டர்ன் டு இந்தியா ஷி வாஸ் கிவன் எ வார்ம் வெல்கம் அட் த டெல்லி ஏர்போர்ட் இன் இம்பால் ஷி வாஸ் கிரீட்டட் வித் கிரீட்டட்னா பாராட்டுதல் கார்லேண்ட்ஸ் மாலைகள் ட்ரம் பீட்ஸ்னால் ட்ரம்ஸ் அடிக்கிறது டான்ஸிங் இப்படி அவரை வரவேற்றா கிரீட்டிங்னா பாராட்டுதல் வரவேற்றல் வாழ்த்துக்கள் ஷி வாஸ் ப்ரெசன்டட் வித் த ட்ரெடிஷ்னல் ஷால் மூணு மார்க் கொஸ்டின் கேட்டால் மூணு பாயிண்ட் எழுதணும் அந்த பர அந்த பாரம்பரியமான ஷால் போட்டு போத்துனாங்க எப்படி அவங்கள வந்து வரவேற்றாங்கன்னா அவனுங்க ரிட்டர்ன் ஷி வாஸ் கிவன் ஏ வார்ம் வெல்கம் அட் த டெல்லி ஏர்போர்ட் ஷி வாஸ் கிரீட்டட் வித் கார்லேண்ட்ஸ் ட்ரம் பீட்ஸ் அண்ட் டான்ஸிங் கிரேட்டட்னா வாழ்த்துதல் மாலைகள் கார்லேண்ட்னா மாலைகள் ப்ரெசன்ட் வித் ட்ரெடிஷ்னல் ஷால் பாரம்பரியமான அந்த ஷாலை போத்துறாங்க இப்படி தான் அந்த டே ஷி மேட் அப் ஹர் மைண்ட் தனது மனத்தை வந்து அவங்க ஆக்கிக்கிட்டாங்க ஷி குட் வின் கோல்டு இன் த ஃபியூச்சர் இவ்வளோ தூரம் அவங்க ரிசப்ஷன் இவ்வளோ வரவேற்பு கொடுக்குறதுனால எதுக்காலத்தில் நம்ம சில்வர் மெடல் தான் வாங்கக்கூடாது ஒன்லி கோல்டு மெடல் வாங்கணும்னு தங்கள் மனசை உறுதியாக்கிட்டாங்க ஷி மேட் அப் ஹர் மைண்ட் ஐ மேட் அப் ஹர் மைண்டுன்னா அவங்க மனசை வந்து தீர்மானிச்சுக்கிறது தீர்மானித்தல் Uh, I made up her mind to get first mark. I made up, I, I, I made up my mind to get the first prize in 100 meters. So, I made up my mind to get the first prize in 100 meters. And then, future tournaments. Tournaments are not put. What did she consider her greatest achievement? Why? This is one more question. What did she consider her greatest achievement? Why did she consider her greatest achievement? Why did she consider her greatest achievement? கன்சிடர்னா கருதுதல் திங்க்குன்னு அர்த்தம் வாட் டிட் ஷி கன்சிடர் ஹர் கிரேட்டஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ஒய் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஹர் மேரேஜ் அவர் கல்யாணம் ஆனோடனே மெனி டவுட்டட் டவுட்டு ஸ்பெல்லிங் பாருங்கள் டிஓயூ பிடிஇ த பி சைலண்ட் டவுட்டட் நல்லா பாருங்கள் அந்த ஸ்பெல்லிங் தப்பாக தான் எழுதுவாங்க எல்லோரும் டிஓயூ பிடிஇ டவுட்டட் தட் வெதர் ஷி வுட் கண்டினியூ த கேம் இவங்களுக்கு தான் கல்யாணம் ஆகிட்டு எப்படி குத்து சண்டைகளை தொடர்ந்து விளையாடுவாங்களான்னு எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் சந்தேகம் இருந்தது ஆனால் ஷி பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் த ஃபோர்த் வேர்ல்டு உமன்ஸ் பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் பார்ட்டிசிபேட்டட்னா டேக் பார்ட் கலந்து கொண்டாங்க நாலாவது உலக குத்து உலக குத் பெண்கள் குத்துச்சண்டை போட்டியில் கலந்துக்கிட்டாங்க ஷி பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் த ஃபோர்த் வேர்ல்டு உமன்ஸ் பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் அண்ட் ஒன் த கோல்ட் இன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள உலக சாம்பியன்ஷிப்பெலாம் அமெரிக்காவில் நடந்துச்சு வெளிநாடுகள் நடந்துச்சு இப்போ தான் இந்தியாவில் முத முதல்ல அவங்க நாலாவது உலக கோ பெண்கள் குத்துச்சண்டை போட்டியில் நாலாவது நடந்தது தான் இந்தியாவில் நடக்குது அதில் வந்து அவங்க கோல்டு மெ
சொந்த நாட்டில் அவங்க ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்க உணர்ந்தாங்க ஷி பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் த ஃபோர்த் வேர்ல்டு உமன்ஸ் பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் அண்ட் ஒன் தி கோல்ட் இன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஷி டிஃபிட்டட் ஸ்டெலிட்டா தத்தா ஆஃப் ருமேனியா ஷி குட் வின் அட் ஹோம் அண்ட் ரீட்டைன் ரீட்டைனை தக்கா வைத்துக் கொள்ளுதல் ஏற்கனவே மூணாவது உலக குத்து சண்டை தங்கத்தை அது இப்போ தக்கா வச்சுக்கிட்டாங்க அதான் ரீட்டைனிங்னால் தக்கா வைத்துக் கொள்ளுதல் இப்போ ஒரு பையன் ஃபஸ்ட் ரேங்க்னா குவார்ட்டலே எடுத்தானா ஆஃப் வேலையிலே அவன் எடுத்தானா ரீட்டைன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு டென்னிஸ் பிளேயர் வந்து அமெரிக்கன் ஓப்பனு ஜெயித்தார்னா திருப்பியும் அது ஜெயித்தார்னா ரீட்டைன் தக்க வைத்துக் கொள்ளுதல் இல்லைன்னா விட்டுட்டார்னு அர்த்தம் ரீட்டைன் ஹர் வேர்ல்டு டைட்டில் அடுத்த அடிக்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் வருடம் இந்தியாவில் நடந்த உலக பெண்கள் குத்துச்சண்டை போட்டியில் தங்க மெடலை வாங்கினார் ஷி வாஸ் த ஒன்லி உமன் அவர் தான் ஒரே பெண்மணி டு ஹவ் வின் எ மெடல் இன் ஆல் தி சிக்ஸ் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் ஆறு உலக போட்டிகள்லேயும் பரிசு பதக்கம் வாங்கிய ஒரே பெண் அவங்க தான் ஷி வாஸ் த ஒன்லி உமன் டு ஹவ் வின் எ medal in all the six world championship she was awarded padma shri in 2010 padma virudhugal nu solvanga 2010 la padma shri kudutanga 2013 la padma bhushan kudutanga adanalai media media ana oodagangal oodagangal na yaar na tv news papers la enna sonnanga na named the queen of boxing avanga kutti chandey rani and magnificent mary magnificent na adbhutham nu artham மெக்னிஃபிசன் மேரினா அது பை கிறிஸ்டின்ஸ் வந்து பைபிளில் வந்து மேரியை சொல்கிறது ஆனால் இங்கே வந்து இந்த மேரியம் மரகத அற்புத மேரின்னு சொல்கிறாங்க சரியா இதில் இதில் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா ஒய் வாஸ் மேரி கால்ட் மெக்னிஃபிசன் மேரி அதுக்கு அது ஃபுல்லாக எழுதணும் மூணு மார்க் கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா வாட் என்ன சாதனையை வந்து அவங்க வந்து தனது ஹவ் வாஸ் மேரி கோம் ஃபெலிசிட்டேட்டட் ஆன் ஹர் ரிட்டர்ன் டு இந்தியா ஃபெலிசிட்டேட்டட்னு எவ்வாறு வாழ்த்தப்பட்டார் இது வந்து போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் பப்ளிகில் கட்டாங்க மூணு பாயிண்ட் எழுதணும் அட் த டெல்லி ஏர்போர்ட் ஷி வாஸ் கிவன் ஏ வாம் வெல்கம் டெல்லி விமான நிலையத்தில் ஒரு அன்பான வரவேற்பு அழைக்கப்பட்டது ஷி வாஸ் கிரியேட்டட் வித் கார்லேண்ட்ஸ் அண்ட் டான்ஸிங் அவர் வாழ்த்தப்பட்டார் மாலை மாலை ட்ரம் பீட்ஸ் அண்ட் டான்ஸிங்கோடு அப்புறம் ட்ரெடிஷ்னல் ஷால் அந்த பாரம்பரியமான அந்த ஷாலை வந்து போத்தினார் அப்புறமா ஹவ் டிட் மேரி கோம் மேனேஜ் டு கெட் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் ஃபார் ஃபிஃப்டி யூஎஸ்சி அது மூணு மார்க் கொஸ்டின் அப்புறம் வாட் டிட் ஷி கன்சிடர் ஹர் கிரேட்டஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் தனது வாழ்நாளில் மிகப்பெரிய சாதனையை எதை கருத்துகிறார் ஏன்னு சொன்னால் கல்யாணம் ஆன அப்புறமும் அவங்க நாலாவது உலக பெண்கள் குத்துச்சண்டை போட்டி இதை ஜெயித்ததை தான் வந்து மிகப்பெரிய சாதனையாக கருதுகிறாங்க கருதுனாங்க அப்புறம் வந்து ஆறா சொந்த தாய் நாட்டில் ஜெயிக்க முடியும்னு நினச்சாங்க அதுதான் அதுதான் அவங்களுடைய கிரேட்டஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் அது எழுதணும் அப்புறம் வந்து மீடியா க க கிரைசன்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நேம்டு ஹர் எஸ் குயின் ஆஃப் பாக்ஸிங் அண்ட் மெக்னிஃபிஷன் மேரி அதாவது அற்புத மேரி என மீடியானா டிவி நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவரை வந்து ஒரு அற்புத மீடியான்னு சொன்னால் டிவி நியூஸ் பேப்பர்ஸு அதாவது இந்த ஊடகங்கள் அதெல்லாம் சேர்ந்து அவங்கள அற்புத மேரி என பெயரிட்டது அதுதான் இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் அப்படியே அழகாக எழுதிக்க வேண்டியது தான் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் எழுதலாம் மூணு மார்க் கொஸ்டின் எழுதலாம் நல்லா பார்த்து மெதுவாக எழுதிக்கோங்க ஸ்டெகிள்ஸ்னால் போராட்டங்கள் இன்ஸ்பயர் ஊக்கப்படுத்துதல் என்னென்னா பேங்காக் சாம்பியன்ஷிப் அப்புறமே அவங்களுக்கு அமெரிக்காவுக்கு செலக்ட் பண்ணாங்க அங்கே அவங்களுக்கு பசி எடுக்கலை அங்கே இருந்தாலும் சில்வர் மெடல் வாங்கினாங்க அடுத்தது உலக அடுத்தடுத்த போட்டியில் கோல்டு மெடல் வாங்கினாங்க அதுதான் சொல்கிறோம் இந்த மூணு மார்க் கொஸ்டின் ஹவ் டிட் மேரி கோம் மேனேஜ் டு கெட் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் ஃபார் கட் ட்ரிப் டு யூஎஸ்ஏ எப்படி நிதி உதவி பெற்றாங்கன்னா ஃப்ரெண்டு ஆன்லர்கிட்ட பேசுனாங்க ஆன்லர் வந்து ரெண்டு எம்பிஸ் அழைச்சிட்டு போகிறாங்க ஒரு எம்பி ஐயாயிரம் கொடுக்குறாங்க ஒரு எம்பி மூவாயிரம் கொடுக்குறாங்க மொத்தம் பத்தாயிரம் வந்துச்சு ஹவ் வாஸ் மேரி கோம் ஃபெலிசிட்டேட்டட் ஃபெலிசிட்டேட்னா வாழ்த்து பாராட்டு எப்படி பாராட்டினாங்கிறது கங்கராஜுலேட்டட்னா இருக்கும் இது மூணு மார்க் கொஸ்டின் தனது வாட் இட் ஷி கன்சிடர் எதை மிகப்பெரிய சாதனையாக கருதுகிறார் நாலாவது உலக பெண்கள் சாம்பியன்ஷிப்பில் கோல்டு மெடல் வாங்கினதும் அது அந்த ஏற்கனவே வாங்கின கோல்டு மெடலை ரீட்டெயின் பண்ணதும் சொந்த தாய்நாட்டிலேயே ஜெயிக்க முடியும்னு சொன்னது தான் மிகப்பெரிய சாதனையாக கருதுகிறாங்க அதனால் மீடியா வந்து அவர் வந்து கு குயின் ஆஃப் பாக்ஸினும் மெக்னிஃபிசன் மேரியினும் பேர் சொன்னாங்க அதுதான் அது
what did she consider her greatest achievement why anju mark question la varum after her marriage many doubted doubted nu sandeya pettanga whether she would continue the game analum but podalam she participated in the avar kalandukonda fourth world women's boxing championship and won the gold in 2006 she defeated selita datta of romania she could win at home and retain her world title retain na takka vittukollugal she was the only woman to have won to have win a medal all the six world championships or ulaga championship le medal vaangirukanga adanal padmasri padma bhushan kudutanga media named her the queen of boxing and magnificent mate இந்த எஸ்எஸ்ஓஎன் மட்டும் தப்பாக போயிட்டு அதை மட்டும் திருத்திக்கணும் அவ்வளோதான்